Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Thursday that support from his embattled nation's Western allies is key to his victory plan to end the country's devastating war with Russia as he laid out details of the plan to European Union leaders. The EU is a key supporter of Ukraine, a candidate member of the 27-nation bloc, as it fights Russia's invasion that began more than two and a half years ago. Major points of the plan include an invitation for Ukraine to join NATO and permission to use Western-supplied longer-range missiles to strike military targets deep inside Russia, steps that have been met with reluctance by Kiev's allies so far. Immediate invitation to Ukraine to join NATO would be decisive. Of course, membership would follow later, said Zelensky, stressing that Russian President Vladimir Putin must see that his geopolitical calculations are worthless. Zelensky added that it is vital to apply pressure on Putin by bringing the war back into Russia so that Russians can feel what war is like. Thursday's talks in Brussels come as Ukrainian troops are struggling to hold off better equipped Russian forces, especially in the eastern Donetsk region where they are gradually being pushed back. Kiev is surviving with Western help, but Ukraine says it is coming too slowly. Putin is preparing his own reinforcements to continue the war, not end it. Of course, Putin wants to match your country's ammunition production by next year. And he is getting help from North Korea with shells, equipment, now even people. And plus Iran. Unfortunately, we are receiving signal that China is still actively helping Russia drag out this war. And we have clear intelligence data. We need to strengthen now. The victory plan is designed for this moment, and I urge all of you to help make it happen. If we start now and follow the victory plan, we can end this war no later than next year. We start our meeting. Immediate invitation to Ukraine to join NATO would be decisive. Of course, membership would follow later. Putin just must see that his geopolitical calculations are worthless. And an invitation now with membership later will have no political cost. It's a strong decision that requires nothing but determination. Welcome, please. Uh, you have the floor. We must continue to apply pressure on Russia on the battlefield. And it's realistic to maintain positions on the front within Ukrainian territory while also bringing the war back into Russia so that Russians can feel what war is like and begin to hate Putin for it. Of presidentship and uh, thanks for all the decisions. Your political decision on 35 billion euros for Ukraine as part of the G7's resolution on $50 billion from Russia assets is extremely important and is needed as soon as soon as possible. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Wednesday presented part of Ukraine's victory plan in the Verkhovna Rada. The first point in Zelensky's five-point plan that was presented in the speech to the Rada, Ukraine's parliament, is perhaps the most ambitious and the most likely to make Western allies balk, letting Ukraine into NATO while the fighting continues. Zelensky also repeated his recent claims that North Korea is now sending military personnel to help Russia's war effort, as well as delivering ammunition, and that Iran and China are also aiding Moscow. Our intelligence is recording not only the transfer of weapons from North Korea to Russia but also the transfer of people. These are workers for Russian factories, replacing Russians killed in the war, and personnel for the Russian army," said Zelensky. Everyone can see the Iranian regime's support for Putin, as well as China's cooperation with Russia," he added. Zelensky's victory plan contains confidential sections which he didn't mention in parliament, officials said. Other aspects of the plan include continued striking of targets on Russian soil, including the incursion into Russia's Kursk border region that began in August and more long-range drone strikes on Russian infrastructure. Zelensky's presentation to parliament comes during a bleak moment in Ukraine. 
The country's military is suffering losses along the Eastern Front as Russian forces inch closer to a strategically significant victory near the crucial logistics hub of Pokrovsk. Коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20 мільйонів частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це вже факт. Фактично це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна, так само як і співпрацю Китаю з Росією. Кожен у світі бачить, що Росія не шукає чесного миру. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший – геополітичний. Пункти другий і третій – вони військові. Пункт четвертий – економічний. Пункт п'ятий – плану перемоги – безпековий. Пункти розраховані по часу, дуже конкретно. Перші чотири – це час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Зараз. Безвідносно до того, що хоче Путін. Ми всі завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо, справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. І ми змогли довести, що цей переговорний форум. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім Економічного потенціалу.